cuộc đình chiến tại Gaza kéo dài thêm 2 ngày. Theo tờ Jerusalem Post, các quan chức của hai bên thương lượng Hoa Kỳ và Qatar vào ngày 27 tháng 11 đã thông báo Israel chấp nhận gia hạn đình chiến tại Gaza thêm 2 ngày, yêu cầu Hamas thả thêm 20 con tin nữa, theo đó mang số lượng con tin lên 84 người tổng thể. Thủ tướng Netanyahu cho biết, chính phủ Israel đang cố gắng hết sức để mang con tin trở về nhà, và điều đó cũng có nghĩa chính phủ này sẵn sàng gia hạn đình chiến để giúp gia tăng khả năng này. Tính đến đợt thả con tin mới nhất, vào đêm ngày thứ hai, Hamas đã trì hoãn từ 5 đến 7 giờ đồng hồ mỗi ngày đình chiến do nhiều nguyên nhân chưa có đầy đủ bằng chứng xác thực. Tiêu biểu như việc tổ chức này cáo buộc Israel cho phép quá ít xe tải viện trợ hay quá nghiêm ngặt trong quá trình kiểm định các xe tải này, cũng như các cáo buộc liên quan đến việc Israel vi phạm điều khoản trao đổi tù nhân Palestine. Phía Qatar đại diện cho Hamas, cùng Ai Cập đại diện thương lượng cho Israel và hôm thứ hai vừa qua cũng đã kết thúc các cuộc đàm phán giúp gia hạn thời gian đình chiến cũng như cho phép các xe viện trợ dầu cùng lương thực thực phẩm được vào cửa khẩu Rafah. Ước tính các xe tải này sẽ chạm ngưỡng 1.200 xe sau ngày đình chiến thứ sáu. Israel cũng đã thả ít nhất 150 tù nhân người Palestine là phụ nữ và trẻ em, với phần đông đã được trở về nhà ở Ramallah, thuộc bờ Tây, nơi đã diễn ra những cuộc ăn mừng nhiều giờ đồng hồ khi các tù nhân này được xe tải của Hội Chữ Thập Đỏ Hộ Tống vào trung tâm thành phố. Phía Hoa Kỳ vượt qua cũng đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho việc gia hạn đình chiến ở giải Gaza, trong khi Tổng thống Biden cam kết sẽ trợ giúp những người Palestine ở Gaza, cũng như sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho những nạn nhân chiến tranh trong giải Gaza, thì phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là ông John Kirby cho biết Hoa Kỳ hy vọng thời gian tạm đình chiến sẽ được kéo dài hơn, nhưng điều đó không phụ thuộc vào việc Hamas có tiếp tục thả con tin hay không. Các bằng chứng về tiến trình trả đổi con tin cho đến nay cho thấy Israel đã hoàn thành mọi yêu cầu mà Hamas đưa ra, với ít hoặc không có sự chậm trễ được ghi nhận, trong khi phía Hamas đã chậm trễ trong hầu hết các bước hành động theo thỏa thuận, với minh chứng rõ ràng nhất là sự can thiệp của Ai Cập ở cửa khẩu Rafah cũng như sự lên tiếng của bình thường lượng Qatar. Tất cả chỉ để thúc đẩy Hamas tuân thủ các điều kiện thỏa thuận một cách đúng giờ, nhưng trên thực tế vẫn luôn dẫn đến việc trả tự do cho con tin vào cuối ngày hoặc quá hạn ngày giao ước. Ngoài việc chậm trễ, dựa trên thông tin hiện tại, Israel còn thông báo rằng Hamas đã chia cắt gia đình con tin, thường xuyên chỉ thả trẻ em nhưng không thả những người lớn bị bắt cóc cùng các em, có thể là bố, mẹ, cả hai hoặc ông bà hay anh chị. Điều này dẫn đến tình trạng một số trẻ em đã phải trải qua những ngày hồi phục đầu tiên một cách đơn độc, không có người thân ruột thịt và sẽ phải chờ đợi thêm trong tình trạng này trước khi có thể gặp mặt những người thân đang bị bắt giữ.